আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই আমরা আছি মোটামুটি ভালো আসলে ছোট ছেলেটা অসুস্থ ওর ঠান্ডা লেগেছে ওর জ্বর যদিও এখন একটু কম আমি যখন ভয়েসটা দিচ্ছিলাম তখন জ্বরটা বেশি ছিল না কিন্তু বমিটিংও হয়েছে দুই একবার কেন আমি জানি না আসলে প্রচণ্ড গরম পড়েছে যদিও ঘরের ভিতরে তো গরম নেই আর বাহিরে তো ওইরকম বের হই না তারপরও কিভাবে যে কি হয়েছে বুঝতে পারছি না তো যাই হোক এটা হচ্ছে মুড়ি মাখাচ্ছি আমি আমার বিকেল মানে সন্ধ্যার সময় আমার মনে হচ্ছিলো একটু মুড়ি মাখা খাই অনেকদিন খাওয়া হয়নি তো যেহেতু তেঁতুলের টকও ছিল তো আমি চিন্তা করলাম একটু মুড়ি মাখাই তো আমি এখানে পেঁয়াজ নিয়েছি কাঁচা মরিচ আর নিয়েছি একটু সরিষার তেল আর সামান্য লবণ দিয়ে মাখিয়ে ফেললাম বিট লবণ দিলে ভালো হতো আসলে আমার খেয়াল ছিল না পরে চানাচুর আর মুড়ি নিয়েছে আর চানাচুরটা বাংলাদেশ থেকে আমার চাচি নিয়ে আসছিল আমার জন্য বারবিকিউ ফ্লেভারের চানাচুরটা আমার এটা খুব পছন্দ মিষ্টি একটু মিষ্টি হালকা মিষ্টি মিষ্টি লাগে আমার কাছে এই চানাচুরটাই বেশি ভালো লাগে আর ঝাল ঝাল থাকে প্রচুর আমার কাছে ভালো লাগে তো মা খাচ্ছি এরপর একটু টক নেব এটা খাবো আর আপনাদের সাথে আমি আজ একটা ভর্তা শেয়ার করব এটা খুবই মজার সুটকি চাপা সুটকি দিয়ে বাদাম দিয়ে ভর্তা আর এই ভর্তাটা কিন্তু অনেক মজা আপনারা দেখে নেবেন যারা কখনও খাননি বা করেননি তাদের কাছে খুবই ভালো লাগবে আমার মনে হয় না এটা খুব বেশি একটা মানুষ খেয়েছে কিনা আমি জানি না কারণ এটা সম্পূর্ণ আমি আমার নিজের আইডিয়ার থেকে চাপা সুটকি দিয়ে করেছি সম্পূর্ণ নিজের আমার রেসিপি তো আপনাদের ভালো লাগবে রেসিপিটি বাদাম ভর্তা অনেকেই করে চিংড়ি দিয়ে করে কিন্তু আমি চাপা সুটকি দিয়ে করেছি এটা সাধারণত মনে হয় না কেউ করে আমি আরও তিন চারবার করেছিলাম লাইফে আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে সেজন্য আমি এটা করেছি তো আজ এখন দেখাবো একটু পরেই মুড়িটা খাওয়ার পরেই দেখাবো আমি আর মুড়ি মাখানোটা এত মজা হয়েছিল যেটা বলার মতো না অনেক টেস্টি ছিল তো আপনাদের কাছে আবারও বলছি আমার বাচ্চাটার জন্য দোয়া করবেন আমার বাচ্চাটা যেন জলদি সুস্থ হয়ে যায় আজ আমি ভিডিওটা অবশ্য দিতাম না যেহেতু আমার পুরো ভিডিওটা রেডি করা ছিল শুধু ভয়েসটা দিয়েছি তাই আমি দিয়ে দিয়ে দিলাম কারণ অনেকে আমার ভিডিওর জন্য ওয়েট করে বলে এরকমের তো যাই হোক আর এখানে আমি এই যে বাদাম নিয়েছি কিছু আর এই যে চ্যাপা সুটকি মানে পুটি সুটকিটা এটা চ্যাপা সুটকি আমি মাথাগুলো ফেলে দেব আর ভালোভাবে ওয়াশ করতে হবে কিন্তু সুটকি যেটাই হোক না কেন অনেক ভালোভাবে ওয়াশ করতে হবে আর প্রতিটির মাথা ফেলে দেব আমি এখন আর এখানে পেঁয়াজ শুকনো মরিচ আর রসুন নিয়েছি কিছু আর কিছু রসুন আমি পেস্ট দেব এটার ভিতরে তো এটা দিয়েই তৈরি করে ফেলব এই ভর্তাটা তো এখন আমি চুলোতে তেল দেব চুলোতে বেশ কিছু তেল দিয়েছি একটু তেলের পরিমাণ আমি বেশিই দিয়েছি আর একটু লবণ দিয়েছি আগেই কারণ নয়তো মাছগুলো দিলে অনেক ছিটবে সেই জন্য আর এখন আমি সুটকিগুলো দিয়ে দিচ্ছি তবে কি চাপা সুটকি কিন্তু চুলোতে দেওয়ার পরে কেন জানি গলে যায় এটা আর আস্ত থাকে না যার জন্য আমি একটু তেল বেশি দিয়েছি আর তেলের পরিমাণ এই কারণে বেশি দিয়েছে যেহেতু বাদাম দিয়ে ভর্তা করব তেলটা বেশি হলে আমার কাছে ভালো লাগে আর এক্সট্রা তেল যদি ভর্তার পরেও বের হয় বা থেকে যায় ওটা আমি ফেলে দেব অসুবিধা নেই কিন্তু এটা এইটা একটু তেলটা বেশি দিয়ে খেতেই মজা লাগে আর পরে যখন আমি ভর্তাটা করব তখন কিন্তু এটার ভেতরে আমি একটু সরিষার তেল দেব হালকা পরিমাণের জাস্ট একটু ঘ্রাণ আসার জন্য আর সরিষার তেল দিয়েই ভর্তাটা যে কোনো ভর্তা সরিষার তেলেই বেশি মজা হয় যদিও আমরা যে সরিষার তেল খাই আসলে আমরা নিজেরাও জানি না সেটা কতখানি পারফেক্ট মানে ঠিকভাবে তৈরি হয়েছে কি না যারা হাতে ভাঙিয়ে সরিষার তেল ইউজ করে তারাই শুধুমাত্র মজা করে খাবার খেতে পারে তো যাই হোক এখন আমি বাদামগুলো দিয়ে দিয়েছি আর কিছুটা বাদাম রেখেছি আমি ওটা আমি এমনিতে খাবো কারণ বাদামগুলো যখন আমি ভেজেছি মানে ফ্রাই প্যানে শুধু মানে ভেজেছি কোনো তেল দেইনি অনেক মানে ক্রিসপি হয়েছে ভাজাটা অনেক সুন্দর হয়েছে সেই জন্য আমি ওর কিছুটা রেখেছি আমি পরে খাবো তো এই যে আমার ভর্তা রেডি আর পরে একটু পরেই খাবার খাবো তো আসলে এই ভর্তাটা দিয়ে গরম ভাত খুব ভালো লাগে খেতে আর আমি এই যে ভাত নিয়েছি কিন্তু আসলে দুঃখের বিষয় আমি ভাত চুলায় বসিয়ে অন্য কাজে বিজি ছিলাম ঘরে ঘরের কাজে মানে ঘর মানে ক্লিন করছিলাম 
আর এই যে আমি এখানে গরুর মাংস একটু নিয়েছি আর মাইক্রোওয়েভে গরম করেছি বলে বাটিটা চারপাশে একটু ছিটেছে তো যাই হোক অসুবিধা নাই যেহেতু আমি নিজে খাবো আর ভাতটা নরম হয়ে গেছে তো তাও কিছু করার নাই এতগুলো ভাত ফেলে দেওয়া যাবে না তো আমি খেয়ে নিচ্ছি তো এটা হচ্ছে রাতে আমি চিন্তা করলাম একটু নিমকি বানিয়ে রাখি কারণ চা দিয়ে কিন্তু নিমকিটা খেতে ভালো লাগে আর আমি চাটা তো আপনারা জানেন আমি খুবই পছন্দ করি তো এই জন্য আমি একটু নিমকি বানিয়ে ফেললাম আমার বাচ্চারা এগুলো খায় না আমি একাই দেখা যায় একটু খাই তো আমি কিছু নিমকি বানাবো আর এখানে আমি চিনি দিয়েছি এক চা চামচ একটু কালিজিরা দিয়েছি এক কাপ ময়দা নিয়েছি একটু লবণ দিয়েছি আর এক তে এক দেড় টেবিল চামচ তেল দিয়েছি এখন এটাকে আমি ভালোভাবে প্রথমে একটু ময়ান করে নিব আপনারা দেখতে থাকুন আর চিনিটা অবশ্যই দেওয়ার চেষ্টা করবেন চিনিটা দিলে কিন্তু আসলে ভালো হয় খেতেও ভালো লাগে একটু হালকা সুইটনেসটা থাকে আর বিশেষ করে ক্রিসপি হয় অনেক আমি চিনি এক চা চামচ দিয়েছি একদম বেশি বেশি এক চা চামচ দিয়েছি চিনি তো এখন আমি এটা ভেতরে পানি দেব আর পানিটা দিতে হবে রুম টেম্পার টেম্পারেচার মানে নর্মাল যে পানিটা ঠিক ওই পানিটা দিতে হবে এটা ভেতরে কিন্তু গরম পানি দেয়া যাবে না তো এখন আমি ভালোভাবে এটাকে মেখে নিচ্ছি আর মেখে কিন্তু আমি আধা ঘন্টা পনেরো এক ঘন্টা রেখে দেব তাহলে কি হবে সেট হবে খুব ভালো এই যে এতটুকু হয়েছে আমি এটাকে এখন ঢেকে রেখে দেব তো আমি এক ঘন্টার মতো ঢেকে রেখেছিলাম এখন আমি নিয়েছি এখন আমি দু একবার একটু মেখে নেব তারপরে আমি এটা দিয়ে ছোট ছোট লেচি কেটে নেব আর মজার জিনিস হচ্ছে সব থেকে সেটা আমি বলছি আমি যখন লেচি কাটবো আমি বুঝতে পারিনি এত বেশি ছোট ছোট হবে প্রথমে তো হয়েছে নিমকির বাচ্চা বাচ্চা হওয়ার পর হয়েছে ভাই বোন তারপর হয়েছে বাবা মা আমি দেখাচ্ছি প্রথমে আমি বুঝতে পারিনি একদম বেশি ছোট নিয়েছিলাম কারণ অনেক দিন আগে বানিয়েছিলাম চিন্তা করেছিলাম যে হয়তো বড় হবে কিন্তু আসলে না বেলে দেখি যে একদম ছোট হয়েছে তো এটা হচ্ছে নিমকির একদম ছোটটা মানে ছোট ভাই বোন যে কোনো একটা কিচ্ছু হবে আর ওর পর বানিয়েছে ওর বড় ভাই বোন মানে আরেকটু বড় হয়েছে ওর থেকে তারপরে হয়েছে ওর আব্বু আম্মু মানে আরেকটু বড় হয়েছে ওর থেকে তারপরে বানিয়েছে ওর দাদা দাদি নানা নানিকে তার আরেকটু বেশি বড় বড় হয়েছে এবং সব থেকে যেটা বড় বানিয়েছে সেটা হচ্ছে বড় বাবা বা বড় মা যে কোনো একজন কেউ হবে তো যাই হোক পান করলাম আপনাদের সাথে একটু মজা করলাম আমি যখন বানাচ্ছিলাম একা একা আমি কিন্তু আসলে এটাই বলতেছিলাম একা একা আমার কাছে মনে হচ্ছে মানে ভালো লাগছে আসলে যাই হোক আর আপনাদের সাথে সেটা একটু শেয়ার করলাম চিন্তা করলাম আমি যখন ভিডিওটা দিব তখন আমি এই কথাটা সবাইকে বলবো যে আমি নিজে বানাচ্ছি নিজেই ভাবছি যে এগুলো বাচ্চা বাচ্চার মা বাবা দাদা দাদি নানা নানি তারপরে বড় বাবা বড় মা তো যাই হোক এখন আমি এগুলো ভেজে নেব আমি আর একটা দেখাচ্ছি ওটা তো একদম বেশি ছোট হয়েছে এটা তার থেকে একটু বড় হয়েছে পরেরগুলো মানে ঠিক ছিল কিন্তু লাস্টেরটা দুটো করতে পারিনি ওটা দিয়ে একটা করে ফেলেছি সেজন্য ওটা সব থেকে বড় হয়েছিল তো যাই হোক কিন্তু নিমকিগুলো কিন্তু অসম্ভব রকমের ক্রিসপি হয়েছিল এবং অনেক টেস্টি হয়েছিল আমি আপনাদের দেখাচ্ছি আপনারা শেষ পর্যন্ত কিন্তু ভিডিওটা দেখবেন তাহলে আপনাদের কাছে ভালো লাগবে তো শেষ পর্যন্ত চলুন আমরা ভিডিওটা দেখে নেই বেশি বাকি নেই আপনারা শেষ পর্যন্ত দেখবেন আশা রাখছি আমি তবে যদি ভালো না লাগে আমার ভিডিও তাহলে দেখবেন না কখনো আর যারা আমার চ্যানেলটিকে লাইক করেন এই যে দেখুন আমি আগে দেখাচ্ছি ওই যে সব থেকে কর্নারের ওটা ছিল বাচ্চা আর তারপরে দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা এই যে আরও কয়েকটা আছে ওটা পরে বানাবো আমি আগে কয়েকটা ভেজে নেব তো আমি চুলোয় দিয়ে ভাজবো 
আর যারা আমার চ্যানেলটি পছন্দ করেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা আমার পাশে থাকবেন আমি আশা রাখছি নেক্সটে আরও ভালো ভালো ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব আমি তো আপনারা দেখতে থাকুন আমি ভাজা হলে আমি দেখাচ্ছি কীরকম হয়েছিল এটা আর একদম কিন্তু কম আছে ভাজতে হবে অনেক টাইম নিয়ে নয়তো কিন্তু ক্রিসপি হবে না একদম লো হিটে অনেক টাইম নিয়ে ভাজতে হবে তো আমি কড়াই ছোটো সেজন্য দুটো করে দিয়েছি আমার কড়াইটা বড় হলে আমি বেশি দিতে পারতাম কারণ আমি ইচ্ছা করেই করেছি কারণ তেল নয় তো অনেক ওয়েস্ট হয়ে যায় কারণ দেখা যায় ভাজার পর তেল থেকে যায় ওগুলো দেখা যায় কোনো কাজে পরে আর লাগে না তো যাই হোক এই যে দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা তো একটা সাউন্ড পাচ্ছেন আপনারা ওটা আমার ভিডিওর সাউন্ড ওটা আমার ভিডিও যেটা আমি আপলোড করার আগে একটা ভিডিও ছিল রেকর্ড করা ওটার সাউন্ড তো ক্রিসপিনেসটা আমি দেখাচ্ছি আপনাদের দেখুন কতটা ক্রিসপি তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি মা সালামা